에이하우버에서는 나르는 양탄자와 허리벨트로 된 타라를 허리에 차고 하늘을 날아다닌다. 9일간의 우주여행 중에서 안녕하세요. 책 읽어주는 사람 전지연입니다. 9일간의 우주여행 책 내용이 많기 때문에 부분적으로 나누어서 소개하려고 합니다. 1987년 6월 호주의 데마르케가 외계인과 함께 티아오바 행성을 우주여행한 기록이다. 타오와 나는 플랫폼 일종의 쟁반형 비행체에 다시 올라타고는 멀리 보이는 숲을 향해 빠른 속도로 날아갔다. 플랫폼은 지상 5, 6m 높이에서 시속 70에서 80km 정도로 비행했다. 타오는 그 나는 플랫폼을 놀랄 정도로 정확하고 능숙하게 조종했다. 타오가 그것을 조종하는 방식을 보면 나르는 양탄자가 연상됐다. 한 무리의 사람이 우리에게 다가오고 있었는데 놀랍게도 아무런 운송체도 타지 않은 듯 했다. 그들은 해상 2m 높이에서 똑바로 선 자세로 매우 빠르게 우리를 향해 날아오고 있었다. 어떻게 저럴 수 있죠? 공중부양술인가요? 아니요. 저들은 허리에 타라를 차고 손에는 리티올락을 갖고 있어요. 타라는 날고 싶을 때 혁대처럼 허리에 차는 장치이고 리티올락은 손으로 작동하는 보조장치다. 그 장치는 이 행성의 냉자기력을 무력화하는 특정한 진동을 발생시켜 무중력 상태를 만듭니다. 그래서 심지어 수백만 톤의 무게도 깃털처럼 가벼워져요. 그런 후 초음파와 비슷한 진동을 이용해 지금처럼 원하는 장소로 정확히 이동할 수 있어요. 이 행성에서는 멀리 가고 싶을 때이 방법을 사용합니다. 이 행성의 모든 건물이 계란 모양을 하고 있는 듯 했다. 계란형 건물의 대다수는 옆으로 누워 있었지만 일부는 뾰족한 부분이 하늘을 향한 모습으로 서 있었다. 껍질은 회색 계열이었고 창문과 출입구가 없었다. 타오, 내가 말했다. 건물 벽이 투명한데 왜 밖에서는 안을 들여다볼 수 없나요? 우리가 외벽을 어떻게 뚫고 들어왔죠? 미셸, 이 건물은 특수한 자기장 덕분에 존재합니다. 우리는 자연의 힘과 창조들을 우리의 목적에 맞게 복제했어요. 무슨 뜻인지 설명할게요. 인간이든 동물이든 혹은 광물이든 모든 존재는 주변에 어떤 에너지장을 갖고 있어요. 예컨대 인체는 계란 모양의 에테르 장과 오로라에 둘러싸여 있어요. 그런데 출입구의 발광체는 어떤 용도인가요? 우리가 선택하는 지점에서 외벽을 통과할 수 없나요? 할 수는 있어요. 다만 외부에서는 내부를 들여다보지 못하므로 아무데서나 들어갔다가는 내부의 가구에 부닥칠지도 모르죠. 
그래서 안전한 입구를 표시하려고 외벽에 발광체를 부착했어요. 미셸, 당신이 티아우바에 체류하는 동안 이 독고가 당신의 집이 될 거예요. 이런 계란형 주거지를 여기서는 독고라고 불러요. 이곳에는 고도로 진화한 사람들만 존재합니다. 지구의 범죄자 같은 사람은 없어요. 그런 범죄자는 가장 악질적인 짐승이나 마찬가지예요. 그럼 이제 좋은 밤 보내세요. 고도로 발달된 티아우바는 우리가 동화 속에서 상상했던 내용들이 그대로 실행되고 있었다. 우리는 지구 이외에 고도로 발달된 다른 우주세계가 있다는 것을 알수 있다. 우리는 더 나은 다음 생애를 위해서 현재 지구에서의 삶을 바람직하게 살아야 할것 같습니다. 지금까지 책 읽어주는 사람 전지연이었습니다. Thank you.